Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light The Osprey Invasion. Und wir sind wieder zurück mit ein bisschen mehr FTL. Ähm, Im letzten Teil haben wir leider ziemlich übel abgelost mit der Osprey, wobei... Ich meine, es war weder zwangsläufig, noch war es irgendwie, ja, mh, also es war eigentlich, das, das Problem war eigentlich, dass unsere, äh, dass unsere letzte Waffensalve auf die Waffensysteme verfehlt hat und seine vier Salven, oder waren es drei, alle getroffen haben. Wir versuchen es einfach nochmal und ich bleibe dabei, den Artillery Beam werde ich nur sehr sparsam einsetzen. Und ich werde ihn nicht upgraden. Ich bleibe bei meiner Teleporter-Taktik. Ähm, die funktioniert für meine Begriffe in der Regel besser. Ähm, aber jetzt natürlich für den Anfang, bis wir einen Crew-Teleporter haben, benutzen wir den ähm, Artillery Beam auf jeden Fall. Mhm. Das Problem war, glaube ich, ich glaube, es war ein relativ frühes... Ereignis in Sektor 4, wo wir vorhin ausgeschaltet wurden. Ähm, wir bleiben ansonsten bei der bewährten Strategie. Ähm, die ersten 50 Scrap gehen in die Schildsysteme. Danach am besten in einen Teleporter oder was Vergleichbares. Ähm, wir müssen natürlich gucken, es ist bei der, bei der Cockspray, ähm, auf der wir hier spielen, ist es natürlich das Problem, dass wir ähm, was brauchen, um eine gegnerische Mad Bay auszuschalten. Das ist mit dem Burst Laser nicht so gut machbar. So, was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Oh, wir sehen immerhin mal die ganzen Schiffslocations. Eins, zwei, drei. Hä? Das ist aber sau, das ist aber sau bekackt verteilt für uns. Denn wir wollen jetzt natürlich viele Events haben, wo wir gegen gegnerische Schiffe kämpfen müssen. Und dann müssen wir irgendwie hier runter. Und von hier unten kommt man nur schwer wieder hoch. Das heißt, der Weg geht am besten hier rüber. Und hier, das ist Dead End, ne? Das ist alles Dead End. <lacht> Gut, dann machen wir es so rum. Versuchen wir hier die Schiffe mitzunehmen. Ja, ja. Also versuchen wir hier mal den Sklavenhändler äh, Platz zu machen und uns ein neues Crewmitglied zu holen. Das ist ja in der Regel egal, welches man hier kriegt. Am Anfang ist jedes Crewmitglied, das man dazu bekommt, wichtig. Ja, 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 ja. Der, der Artillery Beam beschädigt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber den repariert unser Angie sofort wieder. Und dann sind wir da auch wieder an der Reihe. Achso, Moment mal, warte mal. Ich habe ja hier schon... Hab hier, hier schon seine Waffen ausgeschaltet. Dann können wir uns ja jetzt mal um die anderen Systeme kümmern. Na, oder vielleicht doch nicht. Was nicht? Schieß mal auf die. Ich schieß doch mal hier drauf. Ja, wir nehmen das natürlich an. Und wir kriegen Mara. Alles klar. Mara, du bleibst mal hier im Antriebsraum. Und dann gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Äh, die Frage, warum sollte man in den Sektoren 1 bis 3 oder 1 bis 4, meine ich sogar, auf jeden Fall äh, so ein Angebot annehmen, also mit dem Sklaven meine ich jetzt, ist natürlich ähm, immens wichtig, weil man am Anfang in der Regel für so ein... Sollen wir dann doch mal auf den Antrieb schießen? Man kriegt am Anfang für so einen Sklaven, äh, nein, ich meine genau umgekehrt, wenn man am Anfang so ein Schiff besiegt, da kriegt man vielleicht, ja, ähm, 10, 15 Scrap für, wenn man aber auf der anderen Seite so einen Sklaven kaufen will, dann muss man dafür doch dann immer deutlich tiefer in die Tasche greifen. Also ich würde sagen, so mindestens 45 Scrap muss man dafür ausgeben. Ähm, und ich glaube, das gilt auch nur für die Mantis. Das sind ja mit so die günstigsten Sklaven, die es hier gibt. Oder die günstigsten Crewmitglieder, sagen wir mal besser so. Und äh, da ist man natürlich wesentlich besser dran, wenn man statt diesen 10 Scrap am Anfang direkt ähm, das Angebot annimmt, den Sklavenhändler leben lässt und dafür so einen Sklaven bekommt. Ähm... 
wenn man einen Teleporter hat und das gegnerische Schiff erobert, dann kann man sich sogar aussuchen, welchen der Sklaven man gerne haben möchte. Springen wir hier rum. Ja, wir machen es so rum. Wir helfen natürlich im Föderationsschiff. Hm, na, ist es eine Lito oder eine Artemis? Ist eine Artemis, würde ich sagen. Ne, ist eine Lito. Oh, Jesus. Aber gut, wir haben ja immerhin noch jemanden im Steuerraum. Oh, Alter, der hat wieder so viel. Der hat wieder ein Engie an Bord. Das ist so eklig. Dann repariert er halt seine Waffen so wahnsinnig schnell und ich mag das überhaupt nicht. Ja. Ähm. Was machen, was müssen wir jetzt unbedingt versuchen? Wir müssen unbedingt 50 Scraps sammeln, damit wir unsere Schilde upgraden können. Das ist total wichtig. Ähm, was müssen wir sonst noch machen? Ähm, dieser, das Problem ist, dass wir halt kein zweites, also kein sekundäres Waffensystem haben. Wir sind auf den Artillery Beam angewiesen, den zu upgraden. Das kostet aber halt immer einen Arsch voll Kohle und wir wollen eigentlich ja lieber die gegnerischen Schiffe boarden, weil wir dadurch mehr Scrap bekommen. Ähm, na, sehr schön. Manchmal kriegt man von denen auch ein Crewmitglied. So, jetzt haben wir direkt schon mal Schilde Stufe 2 gekauft. Das heißt, wir powern den Artillery Beam und so weiter erstmal runter. Haben dafür jetzt Schilde Stufe 2. Wenn die online sind, können wir auch direkt weiter jumpen. Dann geht's hier hin. Ja, genau, wir springen so, so, so. Irgendwie. Ja. Wir müssen diesen einen Beacon doppelt anspringen. Ähm, wir haben leider keine andere Möglichkeit. Er hat sogar auch einen fetten Burst Laser am Start. Machen wir kurz das Oxygen aus. So, dann gehen wir mal einen Punkt hier raus. Mit den Schilden. Gut. Versuchen wir jetzt. Es scheint eine Iron Bomb zu sein. Weil er doch so recht lange Ladezeiten hat. Ähm, wir brauchen irgendwie ein, ein Raketensystem. Er hat auch wieder Engies an Bord, sehr schön. Ähm, wir brauchen irgendein Raketensystem oder sowas. Das wäre die optimale Unterstützung hier für unsere Bewaffnung. Aber die gegnerischen Schiffe bisher konnten wir relativ gut ausschalten. Jetzt noch ein Punkt Energie. Ach nee, es geht sogar so rum. Ich schau mal einer an. Das ist wieder eine relativ ähnliche Bewaffnung. Ich mach das mal gerade aus. Wir brauchen momentan noch nicht so viel Sauerstoff. Okay, da war schon mal ein Treffer dabei. Äh, die Schilde können wir mal kurz ausmachen, weil wir seinen Laser ja ausgeschaltet haben. Gut, er powert schon sein FTL, versucht also abzuhauen. Versuchen wir den mal zu treffen. Wobei wir momentan auch in sein FTL powern, also hoffen wir mal einfach nur, dass er nicht so schnell ist. Ich schieße nochmal hier drauf. Unser Artillery Beam müsste bald fertig sein. Na, es hat ja gut geklappt. Aber auch da scheint äh, meiner Meinung nach wieder ein Engie im Spiel gewesen zu sein. Wenn wir hier danach in den Nebel springen, müssen wir es schaffen. Ohne dass wir von den Rebellen erwischt werden. Ansonsten... Ja, greifen wir an. Das normale Anti-Schiffsdrohne Mark 1. Dann gib mir mal mehr Schildpower. 
schieß mal auf sein Drohnensystem. Die Waffensysteme werden mir so schnell jetzt nicht gefährlich. Versuchen wir einfach nur seinen Antrieb auszuschalten. So dass wir also mit unseren Schüssen besser treffen. Ja, drei Raketen, aber wir brauchen momentan noch keine Raketen. Neun Scrap, ein Drone Part. Also den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal, dass ich am Anfang so viele Raketen annehme. Ich schieße nur auf den Antrieb. Wir können es uns leisten, weil er uns nicht gefährlich werden kann. Er ist immerhin schon in Sektor 1 direkt mal Stufe 2 Schilde. Das ist schon eine gute Ausgangsposition. Und wir schießen natürlich weiter auf seinen Antrieb. Wie viele Punkte hat er da eigentlich drin? Das ist schon ganz schön, ganz schön hart. Okay, machen wir den Jump hier in den Nebel. Da müsste der Gegner. Da müssten die Rebellen noch ein bisschen langsamer sein dann. Ähm, ne, hier können wir direkt da drauf schießen, denn der schießt nur einmal. So, und dann ist es eigentlich egal, dann können wir auch hier hinballern. Ja, also, jetzt haben wir eigentlich momentan eine gute Ausgangssituation, um uns bald einen Teleporter zuzulegen. Wir haben sogar mit zwei Rockmen haben wir auch eine gute, eine gute Möglichkeit. Nö, 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 nö. Mit zwei Rockmen haben wir auch eine gute Möglichkeit. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, warte mal. Mach mal ganz kurz den Sauerstoff aus. Ähm, gegnerische Schiffe zu borden, weil die Rockmen halt ziemlich lange aushalten. Ich habe so schon gerade den ersten Skill für Remmer. Und für Rap the King sehr gut. Es ist nicht so ungefährlich momentan. Ah ja, sehr viel Glück gehabt bisher. Gut, die Mad Bay erstmal zu verlieren ist nicht so schlimm. Die kann Mara auf jeden Fall mal gerade reparieren. Ja, jetzt powert er seinen FTL. Würde ihm aber nichts mehr nützen. Das Feuer hier wenden wir mal am besten. Gib mir mehr Schilde. Okay, gut. Ja, hat geklappt. Nice. Ja, war ein bisschen, war ein bisschen knapp das hier. Ähm, die Bewaffnung war aber auch nicht schlecht mit dem... Mit dem Ionenblaster, der Schiffsdrohne und dem, ähm, dem Laser. Der Laser macht halt viel Schaden. Das ist immer eine gefährliche Angelegenheit. Äh, wir müssen hier rüber und dann zum Exit. Okay. Gucken wir uns das mal an. Äh, ja, wir kaufen 6 Fuel für 12 Scrap. Das ist ein super Angebot. Besser geht's gar nicht. Und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Nächster Sektor. Ja, mhm. Er hat eine Rakete und... Äh, äh, ja, ja. Also man kriegt halt nochmal Scrap dafür, deswegen sollten wir es eigentlich angreifen. Und wir brauchen mehr Evade. Immerhin 24%. Ah, worst case, worst case. Oh, das ist ganz, ganz kacke. Das ist richtig scheiße. Rakete in die Waffensysteme ist natürlich tödlich für uns momentan. Es ist zwar nur eine Lito, aber trotzdem. Ich 
Gehen wir einen Punkt runter mit den Schilden. Geben wir nochmal ein bisschen Sauerstoff. Obwohl, ne, wir haben eigentlich noch genug. Bleib mit den Schilden oben. Bitte nimm ihm jetzt die Waffen auseinander. Okay, gut. Er hat auch mal verfehlt mit der Rakete. Dann geht's weiter. Oh Mann, ey, Alter, wir schießen ganz schön oft daneben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Artillery Beam, der macht's. Ja, er ist halt nicht schlecht, ne? Macht halt zwei Schaden, durchdringt alle Schilde. Ja, wir kriegen den Defense Drone Mark 2. Was nicht so schlecht ist, zweimal Energy Sektor. Ach, ich glaube, wir nehmen den schwierigeren Weg und gehen oben lang. Äh, du musst geheilt werden. Du hast mich vorhin eine Rakete abbekommen. Okay, da ist ein Store. Da können wir aber noch nichts kaufen. Wir brauchen noch ein bisschen Scrap. Ah doch, wir könnten, wir könnten schon den Teleporter kaufen. Greifen wir mal an. Schießen wir auf seine Waffensysteme. Versucht uns zu bohren. Dann nehmen wir mal Mara mit zur Hilfe. Okay, du musst auf jeden Fall mal in die Mad Bay. Und wir schießen weiter auf seine Waffensysteme, würde ich sagen. Scheint wieder ein Engie mit an Bord zu haben. Geh mal hier an den Antrieb und du reparierst mal den Sauerstoff. Ja, da müssen wir weiter auf seine Waffensysteme ballern. Da haben wir gar nicht viel andere Möglichkeiten. Der ist so schnell bei der Reparatur. Na also. 18 Scrap gibt es dafür. Gar nicht so schlecht. Dann fliegen wir zum Store. Und ich würde sagen, wir holen uns den Crew Teleporter wieder und wir verkaufen die Defense Drone Mark II. Die bringt halt richtig viel Patte. Ähm, wir reparieren ein bisschen was an unserem Schiff dafür. Ähm, uns noch einen Punkt Energie für den Teleporter. Dann gehst du hier hoch. Äh, Dominik geht auch mit. Und dann versuchen wir im nächsten Store mal noch irgendwas an Boarding Crew oder so zu kaufen. So, den Artillery Beam machen wir aus, die Mad Bay auch. Machen die Schilde an. Und jetzt müssten wir eigentlich doch deutlich besser dastehen. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Ja, da will ein Händler unsere Hilfe haben. Sollen wir ihm helfen? Okay. Okay, wir kriegen fünf Rome Parts und einen Questmarker. Da hinten. Bleh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ja, da können wir. Da können wir guten Gewissens hin. Da haben wir noch genügend Jumps vor uns. Okay, ist ein. Engie Schiff ohne Mad Bay und er versucht uns mit einem Mantis zu boarden. Hat er. Hm, er hat einen Pike Beam, er hat eine Defense Drone Mark 1. Dann machen wir das so: Du gehst mal hier hin. Rap the King wird hier unterstützen. Ähm, denn der schießt nur einmal. Der Pike Beam wird nicht durch unsere Schilde durchkommen. 
Und du gehst dann mal hier in seinen Antriebsraum. Oh, zwei Mantis. Gefährlich, gefährlich. Aber er hat keine Mad Bay, das ist gut. Ähm, schieß mal ruhig auf äh, seine Schildsysteme. So, ihr tauscht mal Plätze. Gut, äh, dann sehe ich hier, dass du eigentlich sogar mal hier rüber gehen kannst. Und du gehst mal kurz in die Mad Bay. Wir machen den Antrieb mal ein bisschen aus. Gehst mal so. Ey, fuck, Alter. Und jetzt machen wir mal ganz schnell das Autofeuer aus. Okay, gut. Wir haben also seinen Mantis da drüben ausgeschaltet. Gut geklappt. Hat gut geklappt. Er geht in die Mad Bay und Rap the King geht wieder in den Pilotraum. Und Nils geht wieder in die Schilde. Ja, so muss das aussehen. Wir brauchen noch mehr Crewmitglieder und wir brauchen noch einen besseren Teleporter. Ach du meine Fresse. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Ähm, nächste Geschichte geht hier hin. Ja, ja, das werden wir auf gar keinen Fall annehmen. Ich glaube, da kann uns nicht so viel passieren. So, noch ein Treffer auf seine Waffensysteme. Und dann können wir rüber teleportieren. Dann mach die mal geradeaus. Teleportier dich am besten mal hier hin. Obwohl, den Burst Laser kannst du eigentlich mal anlassen. Okay, wir haben wieder Schilde und Schilde sind wieder raus. So, noch ein NG. Das war's aber. Zum Glück hat er keinen fetten Raketenwerfer gehabt. 27 Scrap gibt's dafür. Äh, eine ordentliche Entlohnung, würde ich mal sagen. Wir heilen erstmal unsere Jungs. Äh, genau, macht den Teleporter mal aus. Ah ja, gar nicht so schlecht. Ja, okay, gut. Zwei, drei Minuten machen wir noch und dann... Oder machen wir den Sektor hier noch fertig. Zwei Sektoren pro Part, das geht ja eigentlich, oder? Das ist doch, glaube ich, eine ganz passable Quote. Wir könnten hier jetzt den Antrieb nochmal upgraden. Das ist halt schon nicht so unwichtig. Äh, ja, wir gucken mal. Wir haben ja hier noch unseren Quest. Ansonsten fliegen wir da gleich mal hin. Okay, der Mantis wird versuchen, uns zu bohren, denke ich. Die Frage ist halt, wo? Ah, in der Mad Bay. Äh, oder doch nicht. Hm. Bleib du mal in den Schilden. Ah, 
Oh Mann, gegen zwei Mantis zu kämpfen ist immer so eine undankbare Aufgabe. Vor allen Dingen, wenn du halt Rockman dabei hast. Na komm. Oh, Mara kackt ganz gut ab. Okay. Dann geht ihr mal wieder hierhin zurück. Ne, warte mal. Du bleibst mal hier, weil ich will, dass du da oben stehst. Dann musst du nicht so weit laufen. Ja, wir lassen den Burst Laser mal an. Ich glaube ja nicht, dass wir ihn dringend brauchen werden, aber ich lasse ihn einfach mal an. Na, komm, 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 komm. So, auf geht's. Der Mantis ist hinterher. Du gehst wieder an die Schilde. Mit wir mal aus. Und dann schicken wir dich mal hier hin in den Pilotraum. Tauschen wieder Plätze. Aha, ein Engie. Na, den kriegen wir doch. Gut, 28 Scrap. Was sogar genug wäre. Für einen weiteren Schildlevel. <lacht> ah ja. Also man braucht auf jeden Fall ein bisschen Glück, dass man nicht so viele, ähm, dass man nicht so viele Raketen abkriegt am Anfang. Das Glück hatten wir bisher. Das hatten wir im letzten Part beispielsweise nicht. Also da haben wir doch mehr Raketen kassiert. Was jetzt nicht so toll war. Ich würde auch sagen, den bieten hier, den gucken wir uns auch nochmal kurz an. Und den gucken wir uns auch noch an. Den schaffen wir. Da brauchen wir mit unserem Teleporter zwar nichts anzufangen, aber da kannst du nochmal hier in den Waffenraum gehen. Ähm, aber der wird für uns nicht so gefährlich, weil die... Ähm, ich meine, der Ionenblaster wird wohl nicht so schnell schießen, dass er uns da die Schilde komplett runterballert. Cool. Aha, schon direkt noch ein Skill gekriegt. Sehr gut. Alles klar. Wir kriegen noch einen Halsmasher. Hm. Die schießt immerhin auch zweimal, ne? Hm. Okay, wir fliegen mal zum Questmarker und versuchen hier den Shop zu retten. Ich glaube, es war da irgendwie sowas, oder? Ja. Tja, wir können jetzt für die Drone Parts 25 Scrap kriegen. Okay, machen wir das. Ah, okay. Ähm, ha. Also, das heißt jetzt quasi, wir haben einen Haufen Scrap. Machen wir es mal so. Und die upgraden wir wahrscheinlich auch noch für 60, ja. Okay. Es war gar kein Store. Wir sollten einfach nur eine Lieferung abgeben. Okay, alles klar. Äh, ja, wir kaufen das. Das ist der günstigste Preis. Und ich hasse das, wenn das Fuel knapp wird. Deswegen ist es mir so rum lieber. Und was gibt's hier? Oh. Die bestechen uns. Geben einen Reverse Iron Field. Hm. Okay. Wir akzeptieren. <lacht> Nett. 
besser als nix. Und man kann es immer nur für 30 Scrap verkaufen. Gut. Äh, huh. Ich würde sagen, fight the ship. Wir greifen ihn mal an. Hm, er hat eine Mad Bay. Oh, eklig, eklig, eklig. Aber wir müssen sie erwischen. Gut. Wir powern hier das Teil. Und wir haben momentan so viel Schild Power. Also das ist doch wirklich sehr, sehr gut. Greifen wir in seinem Engine-Raum an. Ich glaube, unsere Crew ist da auch ziemlich überlegen. Dann geh du mal hier hin. Schon mal auf die Plattform. Dann versuchen wir gleich hier eine Vierer-Boarding-Party zusammenzustellen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Du gehst mal hier hin und du übernimmst die Steuerung. So, nächste Crew ähm, geht oben ins Cockpit. So, komme ich hier ran? Kann ich den platt machen? Oh, nee, doch nicht. Ähm, du kannst aber mal hier die Schilde platt machen. Wir müssen es andersrum machen. Du gehst hier hin, du gehst hier hin und du gehst jetzt hier hin. Wir tauschen mal einfach ein bisschen Plätze. Und dann gehst du hier hin, nachdem der Antrieb ausgeschaltet wurde. Komm, einfach nur ein Schildlayer, der muss weg. Ein Schildlayer muss weg. Sehr nice. Okay, äh, Mara, du gehst mal hier runter. Und du gehst hier hin. Und hilfst hier unten ein bisschen mit. Und dann müssen wir es eigentlich haben, ne? Ja, 29 Scrap und 6 Fuel gibt's. Sehr gut. Äh, ich mag auch die 6 Fuel gerne. Das ist ziemlich gut. Ja, mach mal bitte hier wieder alle Türen zu. Du gehst hier hin. Du wirst dich heilen. Mara muss natürlich auch geheilt werden. Rap the King auch. Nils kann schon mal in den Schildraum. Okay. Wir können jetzt sogar für 60 den Halsmesser Laser upgraden. Das wäre insofern natürlich interessant, weil wir dann mehr Möglichkeiten haben, gegnerische Systeme auszuschalten. Mhm. Aber ob wir das machen, das zeige ich euch, glaube ich, im nächsten Teil. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.